தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ வேதத்திலிருந்து இயேசுவை இருக பற்றி கொள்ளுங்கள் என்ற தலைப்பில் தியானிக்கப் போகிறோம் ஜெபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் பிதாவே நீர் எங்கள் சார்பாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்கள் பட்சமாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவை எங்களுக்காக நீர் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினபடியால் ஸ்தோத்திரம் இம்மானுவேலாக எங்களோடு இருக்கிற தேவனாக நீர் இயேசுவை அனுப்பி வைத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் தாப்பன இயேசுவை குறித்த மகத்தான ஒரு வெளிச்சத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் இயேசுவை குறித்த வெளிப்பாடுகளை நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவை இயேசுவை குறித்த அறிவில் நாங்கள் வளர நீர் எங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உங்களுடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்பும் தாப்பனை இந்த காலத்திற்கு எங்களுக்கு தேவையான சரியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே எங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பதில்களை வெளிப்படுத்த வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே நீர் உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய குணமாக்கும் வல்லமை எல்லாவித நோய்களை விரட்டட்டும் எல்லாவித வியாதிகளை நீக்கட்டும் தாப்பனே உம்முடைய அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கட்டும் கட்டுகளை அவிழ்கட்டும் எல்லா விதமான சுமைகளை நீக்கட்டும் இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே உமக்கு நன்றி பிதாவே நீர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஆளலூய ஆளலூய டு ஜீசஸ் நம்முடைய கர்த்தர் நல்லவர் நம்முடைய கர்த்தர் பெரியவர் நம்முடைய கர்த்தர் நம் சார்பாக இருக்கிறவர் இயேசுவை குறித்து யோசிக்கும் போது இந்த காரியத்தை நீங்கள் நினைவு கொள்ள வேண்டும் என் சார்பாக கர்த்தர் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் என் பட்சமாக பிதாவாகிய தேவன் இருப்பதால் இயேசுவை அனுப்பினார் இயேசு வந்ததின் நோக்கம் என்னை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு உங்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு மேன்மைப்படுத்துவதற்கு உங்களை நரகத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்கு பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்கு ஒரு ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு நித்திய ஜீவனை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு இந்த காலகட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல் இனி வருகிற காலங்களிலும் இந்த கம்மிங் ஏஜஸ் அதிலையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு மகிமையான வாழ்க்கையை கொடுப்பதற்கு இயேசுவை அனுப்பியிருக்கிறார் ஏன் கர்த்தர் இயேசுவை அனுப்பினார் தேவன் உங்கள் பட்சமாக இருக்கிறார் காட் இஸ் ஆன் யோர் சைட் சில சமயம் மக்கள் வந்து கர்த்தர் எனக்கு எதிராக இருக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கர்த்தர் என்னை என்னை என்ன எப்படி வாட்டி வதைக்கலாம்னு பார்க்குறாரு நான் பண்ண பாவங்களெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து பார்த்து என்னை அதற்காக தண்டிக்கிற கர்த்தர் வந்து யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அழலுய மனிதன் பாவம் செய்து விழுந்த அந்த நொட்டி பொழுதில் அதே அந்த தருணத்திலே கர்த்தர் சொல்கிறாரு நான் மீட்புற அனுப்புவேன் மீட்பர் பிசாசின் தலையை நசுக்குவார் ஆளலூய மனுஷன் கேட்கல அவனுக்கு தெரியாது நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு மீட்பர் தேவன் கூட தெரியாது நம்மளை நாமே ரட்சிக்க முடியாது நமக்காக தேவனே இந்த பூமிக்கு மீட்பராக வர வேண்டும் அப்படின்றது கூட ஆள் நமக்கு தெரியாது ஆனால் கர்த்தர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசுவை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார் ஆளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் எப்பொழுதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இயேசுவை குறித்த எண்ணம் ஊதிக்கும் போது உங்களோ உங்களுக்கு இன்னொரு எண்ணம் ச அதோடு சேர்ந்து ஊதிக்கணும் தேவன் என் பட்சமாக இருக்கிறார் இதெல்லாம் யோசித்து பார்த்துட்டு தான் பவுல அப்பஸ்திரன் சொல்கிறாரு கர்த்தர் என் சார்பாக இருக்கும்போது எனக்கு எதிராக நிற்பவன் யார் ஆளலோய எப்போ அது அவர் சொன்னார் தெரியுமா இயேசுவன் மூலமாக தேவன் நமக்கு செய்த நன்மைகளெல்லாம் அவர் வரிசையாக பட்டியல் போட்டுகிட்டே வர்றாரு அப்படியே வரிசையாக பட்டியல் போட்டுக்கிட்டே வரும்போது அவளுக்கு அவருக்குள்ள ஒரு 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 எண்ணம் ஒதுக்கிறது இதை குறிச்செல்லாம் யோசிக்கும் போது கர்த்தர் எனக்காக இயேசுவையே ஒப்பு கொடுத்தார எனக்கு மற்ற நன்மையெல்லாம் கர்த்தர் கொடுப்பது எவ்வளவு அதிக நிச்சயம் அதுவும் இலவசமாக கொடுப்பது எவ்வளவு அதிக நிச்சயம் கர்த்தர் என் சார்பாக இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு ஆழமான ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ளே உண்டானது அதைத்தான் அவர் ரோமர் நிருபத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறார் ஆளலோய 
உங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் எப்பொழுது இருக்கணும் சர்வ வல்லவர் என் சார்பாக இருக்கிறார் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்னை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் ஆளலே வாசிங்கள் ஆதியாகம் முப்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பின்னும் தேவன் அவனை நோக்கி நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீ பழுகி பெருகுவாயாக ஒரு ஜாதியும் பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிடத்திலிருந்து உண்டாகும் ராஜாக்களும் உன் சந்ததியில் பிறப்பார்கள் பாருங்க இதெல்லாம் யாக்கோபின் பலத்தினால் சாதிக்கப்படுகிற காரியங்கள் கிடையாது கர்த்தர் என்ன சொல்றார் நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னுடைய சர்வ வல்லமையை பயன்படுத்தி இந்த வாக்கு தத்துவங்களை எல்லாம் உன் வாழ்க்கையில நான் நிறைவேற்றுவேன் அதுதான் இங்கே அர்த்தம் அதனால தான் முதல் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் கர்த்தர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வாக்கு தத்தங்களை கொடுக்குறாரு ஏன் அந்த சர்வ வல்லமை தான் இந்த வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் நிறைவேற்ற போகிறது இது யாக்கோபின் சொந்த பலம் கிடையாது கவனிங்க தேவ நன்மைகளை உங்கள் பலத்தினால சாதிக்கலாம் நினைக்காதீங்க தேவ நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை நோக்கி பாருங்கள் கர்த்தர் தன்னுடைய சர்வ வல்லமையை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு உதவி செய்வார் இதுதான் ஆதி ஆமத்தில் ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் ஆபராமுக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி பிள்ளை கொடுக்குறாரு அவன் வாழ்க்கையில் இருந்த ஒரு குறைவை தன்னுடைய சர்வ வல்லமையை பயன்படுத்தி நிறைவாக்குகிறார் ஆபராமுக்கு வாழ்க்கையில் செழிப்பு தேவை தொழிலில் வெற்றி தேவை வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் தன்னுடைய சர்வ வல்லமையை பயன்படுத்தி அவனை செழிக்க செய்கிறார் அளலோய இதைத்தான் நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட தேவை இருந்தாலும் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என் சார்பாக இருக்கிறார் அவருடைய சர்வ சர்வ வல்லமையை பயன்படுத்தி எனக்கு உதவி செய்வார் அளலோய ஆளலோய டு ஜீசஸ் நீதி சங்கீதம் சங்கீதம் நாற்பத்தி நான்கு சங்கீதம் நாற்பத்தி நான்கு மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இசரவேலை குறித்து ஆவியானவர் இப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் அவர்கள் தங்கள் பட்டயத்தால் தேசத்தை கட்டி கொள்ளவில்லை அவர்கள் புயமும் அவர்களை ரசிக்கவில்லை நீர் அவர்கள் மேல் பிரியமாய் இருந்தபடியால் உம்முடைய வலது கரமும் உம்முடைய புயமும் உம்முடைய முகத்தின் பிரகாசமும் அவர்களை ரச்சித்தது அழலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் புரியுத கவனிங்க வலது கரம் புயம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய வல்லமையை குறித்த வார்த்தைகள் கர்த்தருடைய வல்லமையோட பற்பல வெளிப்பாடுகள் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் பாருங்க தேவனுடைய விரலால் அசுத்தாவிகள் விரட்டி அடிக்கப்படுகிறது அந்த விரல் புயம் கரம் இதெல்லாம் படிப்படியான வேறு வேறு விதமான வல்லமைகளின் வெளிப்பாடு விரல்னால் கொஞ்சம் வல்லமை புயம்னால் இன்னும் அதுக்கு அதிகப்படியான வல்லமை கரம்ன்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் மேலான வல்லமை ரே தேவனுடைய வல்லமையின் பற்பல வெளிப்பாடுகள் அவை அப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் யோசிக்கணும் இஸ்ரவேல் தேசத்து இஸ்ரவேல் மக்கள் தங்களுடைய தேசத்தை எப்படி பெற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு வாக்கு பண்ணப்பட்ட அந்த ஆசிர்வாதத்தை எப்படி சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் தேவ வல்லமையினால தேவ கரத்தினால தேவ தயவினால அழலுய உங்களுடைய முகத்தின் பிரகாசம்னு சொல்லும்போது அது வந்து தேவனுடைய தயவை குறிக்கிறது இங்கிலீஷ்லாம் அப்படியே போட்டிருக்கோம் பிகாஸ் யூ ஃபேவர் தம் ஆனாலும் ஜீசஸ் ஏ ஃபேவர் சொல்லுங்க ஃபேவர் தயவு தேவன் எனக்கு தயவு பாராட்டுகிறார் இதெல்லாம் பேசுங்க ஒரு நாளில் இதெல்லாம் பேசணும் இதெல்லாம் சிந்திக்கணும் இதெல்லாம் யோசிக்கணும் ஏன் உக்காந்துட்டு ஐயோ அம்மா அப்பா என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியலையே அப்படின்றது பல தேவன் என் பட்சமாக இருக்கிறார் சர்வ வல்லவர் என்னோடு இருக்கிறார் சர்வ வல்லவர் என்னை ஆசிர்வதிக்கிறார் சர்வ வல்லவர் என்னை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் சர்வ வல்லவர் என் சார்பாக யுத்தம் செய்வார் இப்படிப்பட்ட யோசனைகள் உங்கள் மைண்டில் ஓடணும் இதைத்தான் நீங்கள் இருக பற்றி கொள்ளணும் ஆளலுய ஆளலுய டு ஜீசு சரி வாசிப்போம் கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் இங்கே பார்த்தோம்னா இயேசுடைய மேன்மை குறித்த வாக்கு வசனங்கள் இங்கே இருக்கிறது இங்கே நம்ம வந்து பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் மொழியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாக்கின வரும் 
இருளின் அதிகாரத்து நின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாய் இருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் குமாரனாகிய அவருக்குள் குமாரனாகிய இயேசுவுக்குள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இயேசுவுக்குள்ளாக இருக்கிற சகல ஆசிர்வாதங்களை குறிக்கிறது ரைட் பிதா நமக்கு இயேசுவின் மூலமாக கொடுத்த எல்லாவித ஆசிர்வாதங்கள் இந்த பூமியில் வாழும்போது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசிர்வாதங்கள் பரலோகத்துக்கு பரலோகத்தில் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரம் ஆசிர்வாதங்கள் இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் அதை வந்து ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரம் அப்படின்னு வேதம் போதிக்கிறது ஆளலுய அப்போது இந்த காரியங்களை எப்படி நாம் பெற்றுக்கொண்டோம் இயேசுவுக்குள்ளாக இயேசுவுக்குள் தான் எல்லாம் இயேசுவுக்குள் தான் ஆசிர்வாதம் இயேசுவுக்குள் தான் நன்மை இயேசுவுக்குள் தான் மீட்பு இயேசுவுக்குள் தான் பாவ மன்னிப்பு இயேசுவுக்குள் தான் நித்திய ஜீவன் சகலமும் இயேசுவுக்குள் புரியுத அப்ப ஒரு கிறிஸ்தவன் இயேசுவை இருக பற்றி கொள்வதில் கவனம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் கவனத்தை செதற விடக்கூடாது இங்கே அங்க அவங்க இவங்க எங்கேயும் திரும்ப கூடாது இயேசு கண்கள் இயேசுவின் மீது இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை இயேசுவின் மீது இருக்க வேண்டும் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் சரி கவனிங்க இயேசு எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்றத அடுத்த வசனத்திலிருந்து அவர் போதிக்க ஆரம்பிக்கிறார் பதினைந்தாம் வசனம் இயேசு அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சுருபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர் ஏனென்றால் இயேசுவுக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் இயேசுவை கொண்டும் இயேசுவுக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது இயேசு எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர் எல்லாம் இயேசுவுக்குள் நிலை நிற்கிறது இயேசு சிருஷ்டி கா கர்த்தர் மாத்திரம் அல்ல இயேசுதான் சகலத்தையும் தாங்குகிறார் சகல படைப்புகளையும் இயேசு தன் தன்னுடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தையினால் தாங்குகிறார் சகலமும் இயேசுவுக்குள் நிலை நிற்கிறது அதனால் தான் பாருங்க இயேசுவை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் இயேசுதான் மையான திராட்சை செடி நாம் கொடிகள் இயேசுவுக்குள் நிலை நிற்பதில் நாம் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசுவுக்குள் நிலைத்திருப்பதில் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இயேசு சொல்றாரு பாருங்க ரொம்ப தெளிவா நீங்கள் என்னிலும் நான் நான் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கனி கொடுப்பீர்கள் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கை எங்க இருக்கிறது இயேசுவுக்குள் இருக்கிறது இயேசுவுக்குள் வாசிப்போம் இயேசுவே பதினெட்டாம் வசனம் இயேசுவே சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலையானவர் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றிலும் முதல்வராய் இருக்கும்படி இயேசுவே ஆதியும் மறித்தோரிலிருந்து எழுந்த முதற் பெருமானவர் சகல பரிபூர்ணமும் இயேசுக்குள்ளே வாசமாயிருக்கவும் ஆளலுயற்று ஜீசஸ் அப்போ கவனிங்க இயேசுவை இருக பற்றி கொள்வது தான் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பிரதானமான ஒரு காரியம் ஏன்னா இயேசுவிலிருந்து உங்களை வழி விலக செய்வதற்கு ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் ரசிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இயேசுக்கிட்ட வரக்கூடாதுன்னு பிசாசு பிரயாசப்படுறான் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் உங்கள் கவனத்தை இயேசுவிலிருந்து திசை திருப்பி வேற எங்கேயாவது போடுவோம் அந்த அப்போஸ்தலன் மீது போது இந்த பரிசுத்தவான் மீது போடு அந்த அந்த ஞான இந்த உலக ஞானத்தின் மீது வை இப்படி ஏதாவது ஒரு வகையில் இல்லைன்னா விருத்த சேதனத்தின் மீது வை இல்லை தூதர்கள் மீது வை இப்படி பல விதத்தில் இந்த உலக ஞானத்தின் மீது வை அப்படி கவனத்தை திசை திருப்ப பார்க்குறான் பாருங்க இயேசு மீது இருக்கிற அந்த கவனத்தை இயேசுவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த இடத்தை வேற யாருக்காவது வேற எதுக்காவது கொடுக்க வைக்கணும் அப்படின்னு பிசாசு பிரயாசப்படுகிறான் இந்த இந்த உலகத்தில் அது கான்ஸ்டண்டாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது பாரு ஒரு சிம்பிள் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா அதான் அதைத்தான் நம்ம கிறிஸ்துமஸ் தான் கொண்டாடுறோம் ரைட் இயேசுவை குறித்த ஒரு கொண்டாட்டம் தான் கிறிஸ்மஸ் இயேசுவை கொண்டாடுவது தான் கிறிஸ்மஸ் 
ரைட் அதை இந்த மக்களுடைய இந்த உலக மக்களுடைய அந்த மனதிலேருந்து அதை எடுக்கணும்னு பிசாசி எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டிருக்கிறான் ரே இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிறிஸ்மஸ்ன்றதை மாற்றி கிறிஸ்துவ தேசங்கள் நான் சொல்கிறது ரே கிறிஸ்துவ தேசங்களில் கிறிஸ்துவ தேசங்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய தேசங்கள் அமெரிக்க தேசம் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துமஸ் அந்த ஹாலிடேஸை எப்படி இப்போ ஆண்டாண்டு காலங்களா தலைமுறை தலைமுறையாக நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்களா இதனை அதை வந்து கிறிஸ்துமஸ் ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அவங்க எப்படி அந்த இந்த நாத்திகர்கள் இந்த செக்யுலர் பீப்புள் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இவங்கள வ இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு எ அது எப்படி அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்தாங்க பாருங்கள் ஹாப்பி ஹாலிடேஸ் ஏங்க அப்படின்னு கேட்டால் மற்றவங்களெல்லாம் நம்ம இன்க்ளூடு பண்ணணும்ல மற்றவங்களும் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு என்ன அவசியம் நம்ம எதை கொண்டாடுறோம் இயேசுவை கொண்டாடுறோம் இயேசுவை கொண்டாடும் போது அது என்ன அழைக்கணும் இயேசுடைய பேரை வச்சு தான் அழைக்கணும் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்மஸ் அழலுய இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 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 வேலை பார்த்தாங்க என் பாருங்கள் சின்ன வயசில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எக்ஸ்மஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க கிறிஸ்மஸ்ன்றதை மாற்றி என்ன எப்படி போடுவாங்க எக்ஸ்மஸ் அந்த கிறிஸ்துன்ற அந்த பேரை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு பல விதங்களில் பிரயாசங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இது கேட்குறதுக்கு சிம்பிளாக தோணலாம் ஆனால் அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் அப்படின்னும் போது நம்ம மட்டும் கொண்டாடலை உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் அதை பார்க்குறாங்க ஏசு ஏசுன்னு ஒருத்தர் வந்தார் என்னை மீட்கும்படி வந்தார் எனக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கும்படி வந்தார் எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும்படி வந்தார் எனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும்படி வந்தார் நரகத்திலிருந்து தப்பு வைக்க வந்தார் இயேசு வந்தார் அப்படின்ற சாட்சி விளங்குது பாருங்கள் நீ கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடும் போது அது சொல்லப்படுகிறது அநேக மக்கள் அதெல்லாம் கேட்குறாங்க ஏங்க எதுக்கு என்ன இது என்ன கொண்டாட்டம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து சர்ச்சுக்கு வருவாங்க அவிசுவாசிகள் கூட வருவாங்க கூட சேர்ந்து நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து வருவாங்க அப்படிலாம் வருவாங்க வரும்போது இயேசுவை குறித்து அவர்கள் கேள்விப்பட அது ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா இப்படி பல விதங்கள் அந்த கொண்டாட்டம் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அறிவிக்கிறது அப்போ அதை வந்து அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு பிரயாசங்கள் நடக்குது சின்ன சின்ன விதத்தில் பெரிய விதங்களெல்லாம் நடக்குது ரே ரே புரியுதா அப்போ அந்த ஏசில் இருந்து அந்த கவனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி எப்படி எங்கிட்டாவது அது திருப்பணும் அப்படின்னு பிசாச பிரயாசப்படுகிறான் உங்கள் கவனத்தை தெசு திருப்பும்படி இங்கே கொலாசியர் சபையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம்தான் நடக்குது பல விதங்க பல தவறான போதனைகள் மனுஷர்களுடைய சம்பிரதாயங்கள் தூதர்கள் வழிபாடு உலக ஞானிகளுடைய போதனைகள் இப்படி பல காரியங்கள் இந்த சபைக்குள்ள நுழைய பார்க்குது நுழைஞ்சு இந்த கிறிஸ்துவர்களுடைய கவனத்தை இயேசுவின் மீது இருந்து எடுத்து இந்த காரியங்களை திசை திருப்ப ஒரு முயற்சி நடக்கிறது அல்லுய அப்போ அந்த காரியத்தை வந்து டீல் பண்ணும்படி தான் அதை சரி பண்ணும்படி தான் பவுல போஸ்டர் இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார் அப்போ கவனிங்க ஹாலலுய டு ஜீசஸ் வாசிப்போம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் உங்கள் பொருட்டு முதல் அதிகாரம் கொலாசியர்கள் எழுதும் நிருபம் முதல் அதிகாரம் இருபத்தாறில் இருந்து வாசிப்போம் உங்கள் பொருட்டு தேவனால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின்படியே நான் அந்த சபைக்கு ஊழியக்காரனானே புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த இரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்னதென்று தேவன் நம்ம தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார் கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள்ளே இருப்பதே அந்த இரகசியம் மகிமையின் நம்பிக்கை யார் ஏசு உங்களுக்கு மகிமை வந்து உலக ஞானத்தில் இல்லை தத்துவ மேதைகள் இடத்துல இல்லை ராஜாக்கள் அரசாங்கங்கள் இடத்துல கிடையாது பரிசுத்தவான்கள்கிட்ட கிடையாது வேதத்தில் இருந்து வேதத்தில் போதிக்கப்பட்ட பழைய பரிசுத்தவான்கள்ட்டையும் கிடையாது அப்போஸ்தர்கள்ட்டையும் கிடையாது யார்ட்டையுமே கிடையாது மகிமை நம்பிக்கை அவர்கள் கிடையாது மகிமையின் நம்பிக்கை ஏசு அழலோயா அழலோ எட்டு ஜீசஸ் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தை கவனிங்க எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கு புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம் யாரை அறிவிக்கிறாங்களாம் இயேசுவையே அவரையே இயேசுவை அறிவிக்கிறார்கள் 
அடுத்த வசனத்தை கவனம் அடுத்த அதிகாரத்தை கவனிங்க மூன்றாம் வசனம் அவருக்குள் இயேசுவுக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது எங்கே அடங்கியிருக்கிறது இயேசுவுக்குள் பாருங்கள் ஞானத்தின் ஊற்று பிதா இயேசு பிதா சகல ஞானத்தையும் அறிவையும் யாருக்குள்ள வச்சிருக்கிறாரு இயேசுக்குள் இயேசுக்கு வெளியில ஞானம்லாம் கிடையாது பாருங்க தெய்வ பக்திக்குரிய ஞானம்னாலும் சரி ஆவிக்குரிய ஞானம்னாலும் சரி இந்த திறமைகளுக்கு அடுத்த ஞானம் பொது அறிவு இந்த காரியங்கள்லாம் சயின்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அவைகளை குறித்து ஞானம் திறமைகளுக்கு அடுத்த பாடங்களுக்கு அடுத்த ஞானம்னாலும் சரி இதெல்லாம் ஏசிட்டு இருந்து தான் வருது கர்த்தர் தான் சோர்ஸ் வேதம் எப்படி போதிக்குது பாருங்க வாசிப்போம் தானியல் எழுதின புஸ்தகம் தானியலின் புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்துலேருந்து வாசிப்போம் பெரிய ஞானிகளில் தானியலம் ஒருத்தர் இல்லையா அப்போ தானியல் இப்படி சொல்கிறார் அவருக்கு ஒரு மகா பெரிய காரியம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அந்த காரியத்தை கேட்ட உடனே தானியல் இப்படி சொல்கிறார் பின்பு தானியல் சொன்னது தேவனுடைய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஞானமும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது அவர் காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிறவர் ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தையும் அறிவாளிகளுக்கு அறிவையும் கொடுக்கிறவர் யாருக்காவது இந்த பூமியில் அது ரச்சிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கட்டும் அவ்விசுவாசிகளாக இருக்கட்டும் யாருக்குனாலும் ஞானம்னு இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுத்தவர் கர்த்தர் அறிவுன்னு இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுத்தவர் கர்த்தர் அவங்களா சொந்தமாக அதை கண்டுபிடிக்கல அவங்களா சொந்தமாக உருவாக்கல கொடுத்தவர் கர்த்தர் ஞானத்தின் ஊற்று தேவன் நீதிமொழிகள் நீதிமொழிகள் ஜீசஸ் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை கவனிங்க கர்த்தர் ஞானத்தை தருகிறார் அவர் வாயின் என்று அறிவும் புத்தியும் வரும் இந்த உலகத்திலே பெரிய ஞானி சாலமன் ராஜா இல்லையா அப்ப அவருடைய வாழ்க்கையில கவனிங்க அவருக்கு ஞானம் ஞானத்தின் மீது ஒரு பற்று இருந்தது ஞானம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ரெண்டு நாளாகவும் முதலாம் அதிகாரத்தை கவனிங்க அவர் கேட்கிறாரு பாருங்க ரைட் கர்த்தாவே எனக்கு ஞானம் வேண்டும் அவ்வளோ பெரிய ஞானி அவருக்கு ஞானம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அவராக சம்பாதிக்கல ரைட் அவருக்கு எப்படி ஞானம் வந்தது என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது கவனிங்க எட்டாம் வசனத்துலேருந்து வாசிப்போம் கர்த்தர் வந்து பாருங்க கர்த்தர் கேட்குறாரு சொல்கிறாரு பாருங்க சாலமனுக்கு ஒரு 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 பிளாங்க் செக்கு கொடுக்குறார் ரைட் கொடுத்து வேணுன்றத நிரப்பிக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அன்று ராத்திரியில் ஏழாம் வசனம் தேவன் சாலமனுக்கு தரிசனமாகி நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்றார் வேணுன்றதை கேள் அப்போ தாவிதி சாலமன் ராஜா இப்படி சொல்கிறாரு பாருங்க ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்தே வாசிப்போம் இப்போதும் தேவனாகிய கர்த்தாவே நீர் என் தகப்பனாகிய தாவிதுக்கு அருள் உமது வாக்கு தத்தம் உறுதிப்படுவதாக அழலுய தேவரீர் பூமியின் தூளத்தனைய தூளத்தனை ஏராளமான ஜனத்தின் மேல் என்னை ராஜாவாக்கினீர் இப்போதும் நான் இந்த ஜனத்திற்கு முன்பாக போக்கும் மரத்துமா இருக்கத்தக்க ஞானத்தையும் அறிவையும் எனக்கு தந்தருளும் கேட்குறாரு பாருங்க எப்படி சாலமன் ராஜா அவ்வளோ பெரிய ஞானியை மாறினார் கர்த்தர்கிட்ட ஞானம் கேட்குறாரு ஞானத்தையும் அறிவையும் எனக்கு தந்தருளும் அங்கே பார்க்குறோம் ஞானிகளுக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறவர் யார் கர்த்தர் அறிவாளிகளுக்கு அறிவை கொடுக்குறவர் யார் கர்த்தர் ஞா சாலமன் ஞானிக்கு கர்த்தர் ஞானம் கொடுக்குறாரு இந்த உம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்கத்தக்கவன் யார் என்றான் பதினோராம் வசனம் அப்பொழுது தேவன் சாலமனை நோக்கி இந்த விருப்பம் உன் இருதயத்தில் இருந்தபடியாலும் நீ ஐஸ்வர்யத்தையும் சம்பத்தையும் கனத்தையும் உன் பயங்கனின் பயங்கரின் பிராணனையும் நீடித்த ஆயுசையும் கேளாமல் நான் உன்னை அரசால பணின என் ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்கத்தக்க ஞானத்தை விகத்தையும் நீ கேட்டபடினாலும் பன்னெண்டாம் வசனம் ஞானமும் விகேகம் விவேகமும் தந்திருக்கிறதுமல்லாமல் ரைட் அங்கே நீ பாட்டிக்குவோம் இப்போதைக்கு கருத்தர் என்ன கொடுக்குறாரு ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் சாலமனுக்கு கொடுக்குறார் ஓ அதே புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை கவனிங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் 
இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புஸ்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தின் ராஜாக்கள் எப்படி சாலமன் ராஜாவிடத்திலிருந்து வந்து சாலமன் ராஜாவினிடத்திற்கு வந்து அவருடைய ஞானத்தை கேட்டார்கள் என்று வேதம் போதிக்கிறது நிறைய பேர் வந்தாங்க அதில் ஒரு ஒரு பெண் ஒரு ராணிய கர்த்தர் ஒரு உதாரணமாக எடுத்து இந்த புஸ்தகத்தில் நமக்கு போதிக்கிறார் ரைட் சீபா தேசத்தின் ராணி இல்லையா சேபா சேபா தேசத்தின் ராஜி ராணி குயின் ஆஃப் ஷீபா அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ரைட் அப்போது அந்த ராணியை நம்மளுக்கு வந்து உதாரணமாக காமிச்சு அவங்க அதை குறித்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கருத்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் அந்த ராணி மாத்திரம் வரலை நீங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க சாலமோனின் இருதயத்தில் தேவன் அருளிய ஞானத்தை கேட்பதற்கு பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லாரும் அவன் முக தரிசனத்தை தேடினார்கள் சேபாவின் ராணி மாத்திரம் அல்ல பூமியின் ராஜாக்கள் எல்லாரும் அவன் முக தரிசனத்தை தேடினாங்களாம் ஏன் தேவன் அருளிய ஞானத்தை கேட்பதற்கு வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக போதிக்குது பாருங்க சாலமனுடைய இருதயத்தில் ஏன் அவ்வளவு ஞானம் இருந்தது எங்கிருந்து வந்தது யார் கொடுத்தது தேவன் கொடுத்தார் இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் என்றால் ஒரு காரியத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஞானம் தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது மனுஷனா உண்டாக்குனது கிடையாது தேவன் கொடுக்கிறார் அழலுய மெய்யான ஞானம் எல்லாமே பிரயோஜனமான ஆசிர்வாதமான நன்மையை பயக்கிற ஞானம் எல்லாமே தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது புரியுத அழலுய கவனிங்க இப்போ இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க கொலாசியருக்கு மறுபடியும் போகலாம் கொலாசியருக்கு எழுத நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து வேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர்கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோட அதிலே பெருகுவீர்களாக நீங்க வந்து என்ன பண்ணணுமா கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உறுதிப்பட்டு ரைட் ஸ்திரப்பட்டு பெருக வேண்டுமா அழலுய இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அறிக்கை செய்யணும் நான் இயேசுவை பெற்றுக்கொண்டபடியே இயேசுவுக்குள் நடக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் இது கிறிஸ்துக்குள்ளே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதை நீங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமாக எடுத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்யும்போது அதை அப்படியே கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொல்லணும் நீங்கள் நான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிரகாரமாகவே கிறிஸ்துவுக்குள் நடக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் அவருக்குள் நடந்து கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் வேர்கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்தோட அதில் பெருகுகிறேன் கிறிஸ்துவின் மீது இருக்கிற விசுவாசத்தில் பெருகுகிறேன் இப்படி பேசணும் அழலுய இதெல்லாம் உங்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட ஆசிர்வாதம் இந்த ஆறு ஏழு வசனத்தை ஆறு ஏழு வசனத்தை வாசித்து அதை கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணி அதை கொஞ்சம் தியானித்து அறிக்கை செய்யுங்க உங்கள் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை பலப்படும் அழலுய எட்டாம் வசனத்தை நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த மெசேஜில் இதை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசலாம் லௌகீக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் லௌகீக ஞானம் அந்த வார்த்தைகள் அன்றலை பண்ணுங்க லௌகீக ஞானம்னா இந்த உலகத்தின் ஞானம் ரைட் மாயமான தந்திரம் அடுத்து கவனிங்க அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல கிறிஸ்துவுக்கேற்ற போதனைகள் ஞானம் இருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள கிறிஸ்துவுக்கு எதிரான கிறிஸ்துவுடைய போதனைகளுக்கு வெளியே கிறிஸ்துவுக்கு ஒவ்வாத போதனைகள் ஞானமும் இருக்கிறது அதுதான் லௌகீக ஞானம் உலக ஞானம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ரைட் மாம்சீகமான ஞானம் அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ கவனிங்க இந்த லௌகீக ஞானம் மாயமான தந்திரம் மனுஷர்களுடைய பாரம்பரியம் உலக வழிபாடுகள் 
இதெல்லாம் உங்களை கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து வழிவிலக செய்ய பிரயாசப்பட்டு கொண்டே இருக்குது இந்த காரியங்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பல காரியங்களை கேட்குறீங்க பார்ப்பீங்க வாசிப்பீங்க ரே இவைகள்லாம் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறது என்ன முயற்சி இருக்குது எப்படியாவது உங்களை வந்து கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நகட்டி வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி நடக்குது ரைட் பற்பல விதங்களில் வேறு வேறு அளவுகளில் ஒரு சிலது ரொம்ப ஓப்பனாக பகிரங்கமாக எதிர்ப்பாக இருக்கும் ஒரு சிலது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மைன்யூட்டாக அப்படி கொஞ்சம் நகட்டுவோம் அப்படிப்பட்ட பிரயாசங்களும் நடக்குது புரியுத ஆளலுய அப்போ நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கணும் தேவ வார்த்தையை இறுக பற்றி கொள்கிறவனாக கிறிஸ்துவுடைய போதனையை இறுக பற்றி கொள்கிறவனாக இருக்கணும் அதிலிருந்து என்னை வழிவழுக செய்கிற காரியங்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கக்கூடியவனாக இருக்கணும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை இறுக பற்றி கொள்ள வேண்டுமென்றால் கிறிஸ்துவ போதனையை நீங்கள் இறுக பற்றி கொள்ளணும் கிறிஸ்துவர் என்ன நம்ம கூட சரீரத்தில் இருக்கிற கை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு ஏசப்பா அவங்க கையை நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு இறுக பிடிச்சிக்கிட்டு அணிக்க முடியும் நம்ம அப்படி கிடையாது இல்லையா அப்போ கிறிஸ்துவை இறுக பற்றி கொள்வதுனா என்ன கிறிஸ்துவுடைய ஞானம் கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைகளை நான் இறுக பற்றி கொள்வ கொள்ளணும் அதன் மூலமாகத்தான் நான் இயேசுவை இறுக பற்றி கொள்ள முடியும் கிறிஸ்துவுடைய போதனை கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தைகள் கிறிஸ்துவுடைய ஞானத்தை நான் கைவிட்டேன்னா நான் இயேசுவை கைவிடுகிறேன் படிப்படியாக புரியுத ஆளலுய ஆளலுய டு ஜீசஸ் இந்த காரியங்கள் குறித்து நம்ம அடுத்த மெசேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போதிக்கலாம் இந்த போதனையை கேட்டபடி நன்றி கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்